ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ സിക്സ് ഡൈ ഓക്സിജൻ ഡിസ്കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ വൺ ത്രീ പറഞ്ഞു വൺ ഫൈവ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പറയേണ്ടത് വൺ സിക്സ് ആണ് വൺ സിക്സ് ഡൈ ഓക്സിജൻ ഡിസ്കണക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് വൺ സിക്സ് ഡൈ ഓക്സിജൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫൊമേഷൻ ആണ് വൺ സിക്സ് ഡൈ ഓക്സിജൻ ഡിസ്കണക്ഷൻ ഈസ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓക്സിഡേറ്റീവ് റിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് എ സൈക്ലോ ഹെക്സീൻ യൂണിറ്റ് സൈക്ലോ ഹെക്സീൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ റിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന വൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ സിസ്റ്റം വൺ സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വൺ സിക്സ് ഡൈ ഓക്സിജൻ ഫംഗ്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിട്രോ സിന്തസിസ് റിട്രോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അതിൽ സൈക്ലോ ഹെക്സീൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ റിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് ഒന്ന് നോക്കുക പല രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് റിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് പറയാം ഓസനോളിസിസ് വഴി ആൽക്കീനിൻ്റെ ഓസനോളിസിസ് വഴി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമിയം സിക്സ് റീഏജൻറ്റ് വെച്ചിട്ടും പറയാം അപ്പം സിമ്പിൾ സൈക്ലോ ഹെക്സീൻ യൂണിറ്റ് ആണ് അൺസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓസനോളിസിസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് വൺ സിക്സ് ഡൈ കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുക കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട് പറയുമ്പോൾ സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ വൺ സിക്സ് പൊസിഷനിലുള്ള പൊസിഷനിൽ സി എച്ച് ഒയും സി എച്ച് ഒയും ആയിട്ട് അതേസമയം ക്രോമിയം സിക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക ഇനി മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് സൈക്ലോ ഹെക്സീൻ യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റിലുള്ള ആൽക്കീൻ കാർബണിൽ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ആറും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൽക്കീൻ കാർബണിൽ സി എച്ച് ഒയു ആണ് ഓസനോളിസിസ് നടത്തിയാൽ കിട്ടുക അതേസമയം ക്രോമിയം സിക്സ് റീഏജൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ഉള്ളിടത്ത് കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട് കീറ്റോൺ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അതേസമയം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ഇല്ലാത്തിടത്ത് സി ഒ ഒ എച്ച് ആവും ഇനി ഡൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കീൻ സൈക്ലോ ഹെക്സീൻ ആണെങ്കിലോ ഓസനോളിസിസ് നടത്തിയാലും ക്രോമിയം സിക്സ് റീഏജൻറ്റ് വെച്ച് നടത്തിയാലും നമുക്ക് രണ്ടിനും കീറ്റോൺ ആണ് കിട്ടുക ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ആണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് പോവാൻ വൺ സിക്സ് ഡൈ ഓക്സിജൻ ഫംഗ്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിട്രോ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി എച്ച് ത്രീ വൺ സിക്സ് ഡൈ ഓക്സിജൻ ആണ് അവിടെ തന്നെ എന്താണ് രണ്ട് കീറ്റോൺ ആണ് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പുറത്തുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് സൈക്ലോ ഹെക്സീൻ വേണം അതിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾ എം ഇ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ചും ചെയ്യണം അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ത് നടത്തുമ്പോൾ ഓസനോളിസിസ് ആണെങ്കിലും നടത്താം ക്രോമിയം സിക്സ് റീഏജൻറ്റ് വെച്ചിട്ടും ഓക്സിഡേഷൻ നടത്താം രണ്ട് നടത്തിയാലും പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി അപ്പം നമ്മൾ സൈക്ലോ ഹെക്സീൻ വൺ ടു ഡൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് സൈക്ലോ ഹെക്സീനായി ഇനി അതിൽ വീണ്ടും നമുക്കിതിനെ ഡിസ്കണക്ഷൻ നടത്താം എങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലോ ഹെക്സനോണും എം ഇ മൈനസും ആക്കാം എം ഇ മൈനസ് പറയുമ്പോൾ എം ഇ എം ജി ബി ആർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റേൺഡ് ഫ്രം എം ഇ ബി ആർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഫർദർ ഒപ്റ്റേൺഡ് ഫ്രം എം ഇ ഒ എച്ച് പിന്നെ സൈക്ലോ ഹെക്സനോൺ അപ്പോൾ സൈക്ലോ ഹെക്സനോൺ ആവുമ്പം ആ കാർബണൽ പാർട്ടിലേക്ക് എം ഇ മൈനസ് എം ഇ എം ജി ബി ആർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഒരു ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാവും ആൽക്കഹോളിനെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ആൽക്കീനെ ഫോം ചെയ്യും ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എം ഇ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സൈക്ലോ ഹെക്സനോൺ ആണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ എം ഇയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഫർദർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സൈക്ലോ ഹെക്സനോൺ പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ആക്കി കൊടുക്കുക സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ ആയി അപ്പം ഒരു കാർബണയിൽ കാർബണിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് ആണ് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ വരുമ്പം ആൽഫ കാർബണിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുക അപ്പോൾ സിന്തസിസ് ഒന്ന് നോക്കിയത് സൈക്ലോ ഹെക്സനോൺ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എ ഒ ഇ ടി ആൽഫ കാർബണിൽ പ്രോട്ടോണിനെ ഡൊണേ പ്രോട്ടോണിനെ അബ
R എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു എസ്റ്റർ ആണ് എസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആസിഡിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെ ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റണം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് നടത്തിയിട്ട് സി ഒ ഒ എച്ച് ആക്കി മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വൺ സിക്സ് ഡൈ ഓക്സിജൻ സിസ്റ്റം ആണ് വൺ സിക്സ് ഡൈ ഓക്സിജൻ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ സൈക്ലോഹാക്സിൻ എന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതിലൊരു ഭാഗം സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് മറ്റേ ഭാഗം പി എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൽ സൽ സൈക്ലോഹാക്സിൻ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം പി എച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ഉണ്ട് മറ്റേ ഭാഗത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ട് റിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് നടത്തണം ക്രോമിയം സിക്സ് റീഏജൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് റിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് നടത്തിയാൽ നമുക്കൊരു ഭാഗത്ത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ പി എച്ചും മറ്റേ ഭാഗത്ത് സി ഒ ഒ എച്ചും ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഫർദർ ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് സൈക്ലോഹെക്സനോണും പി എച്ച് പ്ലസും പി എച്ച് പ്ലസ് പറയുമ്പം സോറി പി എച്ച് മൈനസ് പി എച്ച് മൈനസ് ആണ് പി എച്ച് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് എം ജി ബി ആർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റേൺ ഫ്രം പി എച്ച് ബി ആർ അല്ലെ അപ്പം സിന്തസിസ് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ സിന്തസിസ് സൈക്ലോഹെക്സനോൺ പി എച്ച് എം ജി ബി ആർ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒ എച്ച് പി എച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എച്ച് എവിടേക്ക് വരും ഒരു ആൽക്കഹോൾ ഫോം ചെയ്യും അതിന് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുമ്പം ആൽക്കീൻ ഫോം ചെയ്യും സൈക്ലോഹെക്സീൻ പി എച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ക്രോമിയം സിക്സ് റീഏജൻ്റ് വെച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയാൽ നമ്മൾ ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ആസിഡിലെത്തും ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എസ്റ്റെറിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയ ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യും ഇത്രയാണ് വൺ സിക്സ് ഡൈ ഓക്സിജൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ ടു ഡൈ ഓക്സിജൻ ആണ് വൺ ടു ഡൈ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഡിസ്കണക്ഷൻ നടത്തിയാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഇല്ലോജിക്കൽ സിന്തോണാണ് ഫോം ചെയ്യുക ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്ത സിന്തോൺ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി ഒ ഒ എച്ച് മൈനസ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇലോജിക്കൽ സിന്തോൺ ലൈക്ക് സി ഒ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിന്തറ്റിക് ഇക്വലൻ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് സി ഒ എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് ഇ എം ഇ ഇതിൽ വൺ ടു ഡൈ ഓക്സിജൻ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പി എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എം ഇ പ്ലസ് സി ഒ ഒ എച്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഭാഗവും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒന്ന് കാർബണൈൽ പാർട്ടാക്കിയാലും മറ്റത് സി ഒ ഒ എച്ച് അതിന് മൈനസ് ആക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ സി ഒ ഒ എച്ച് മൈനസിനെ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് എച്ച് സി എൻ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പും എച്ച് സി എൻ അഡീഷനും നടത്തിയാൽ നമുക്ക് സയനോ ഹൈഡ്രിൻ ഫോം ചെയ്യും അതിന് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് സി എൻ മാറിയിട്ട് സി ഒ ഒ എച്ച് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പം വൺ ടു ഡൈ ഓക്സിജൻ ഡിസ്കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഇലോജിക്കൽ സിന്തോൺ വഴിയാണ് നടക്കുക ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇത് അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സിന്തസിസ് പറഞ്ഞില്ല പി എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി എച്ച് ത്രീ എച്ച് സി എൻ അഡീഷൻ നടത്തിയാൽ സയനോ ഹൈഡ്രിൻ ഫോം ചെയ്യും ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ ഒ എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് വൺ ടു ഡൈ ഓക്സിജൻ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് സി ഒ എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതും ഒരു വൺ ടു ഡൈ ഓക്സിജൻ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സി സി ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഒരു എസറ്റ് ഓണും ഒരു സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ മൈനസ് വൺ കാർബണയിൽ കാർബൺ മൈനസ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലോജിക്കൽ ആണ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അസെപ്റ്റബിൾ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം അസെറ്റ്ലിൻ അസെറ്റ്ലിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് ഈസിലി ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഇലോജിക്കൽ സിന്തോൾ ആണെങ്കിലും ഇത് അസെപ്റ്റബിൾ ആണ് അപ്പം ഒരു അസെറ്റ് ഓണും അസെറ്റ്ലിനും ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് എൻ എൻ എസ് ടു ഫോം ചെയ്ത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ഈ വൺ ടു ഡൈ ഓക്സിജൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതാണ് വൺ
ആക്റ്റീവ് മെതിലീൻ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റാം അത് നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ല കാരണം അവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാലയിഡോ ബ്രോമൈഡോ അയഡോ ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബൺ കാർബണുമായി കിട്ടും അപ്പം സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി എച്ച് ടു ബി ആർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇനി ഇന്ന് സിന്തസിസ് പറയുന്നുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി എച്ച് ടു മൈനസിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അഡീഷൻ നടത്തിയ സി ഒ ഒ ഇ ടി അതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഇതെന്താണ് ഒരു ആക്റ്റീവ് മെതിലീൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആക്റ്റീവ് മെതിലീൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും സി ആ നടുവിലുള്ള സി എച്ച് ടു മൈനസിലുള്ള പ്രോട്ടോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് അത് സി എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ട് നോക്കും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോഫിലി കാർബണുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മളെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഹൈഡ്രോ കാർബൺ സി എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി എച്ച് ടു ആണ് അതിൽ ബ്രോമിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രോമോ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം ആ പാർട്ട് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇനി അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് സി ഒ ഒ ഇ ടി എന്നുള്ള പാർട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അഡീഷൻ നടത്തിയതാണ് അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടന്നാൽ അത് സി ഒ ഒ എച്ച് ആവും ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ സി ഒ ടു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ഫോർ ഡയോക്സിജൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്കണക്ഷൻ വരുന്നത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ആൽക്കീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൽക്കീൻ ഒരു റിങ്ങിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഒരു ആൽഫ കാർബൺ ഒരു കാർബണൈൽ കാർബണിൻ്റെ കാർബണൈൽ കാർബണിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാവും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തിയ ആൽക്കീൻ ആവും ഒരേ മോളിക്യൂളിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗമാകുമ്പോൾ അവിടെ റിങ് ഫോമേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ റിങ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് റിങ് ബ്രേക്കിംഗ് നടത്തുമ്പം അതൊരു വൺ ഫോർ ഡയോക്സിജൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് പിന്നെ സി സി ബോണ്ട് ബ്രേക്കേജ് നടന്നിട്ട് വൺ ഫോർ ഡയോക്സിജൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്കണക്ഷൻ നടത്തുക ഇനി അതിൻ്റെ സിന്തസിസും പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുറച്ച് അധികം എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അനദർ എക്സാമ്പിൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അനദർ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും രണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് റിട്രോയിങ് ചെയ്ത് സിന്തസിസും ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡൈ ഓക്സിജൻ സിസ്റ്റംസ് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വല്ല ഡൗട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയറാക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു